ಬೆಂಗಳೂರ್ ವೆದರ್ ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಕಾವು ಮಾತ್ರ ದಿನೇ ದಿನೇ ಜೋರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಸಿಎಂ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲವೂ ಇದೆ ನಾನು ಲಿಖಿತಾ ಗಿರೀಶ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಜಗದೀಶ್ ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಸಿಎಂ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಸಿಎಂ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಸಿಎಂ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಸಿಎಂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಈಗ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಅನ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಜನರ ಹತ್ರ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಸಿ ಎಂ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾರು ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಸಿ ಎಂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಫೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಬ್ರೆ ಸಿ ಎಂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಒಬ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಅವರ ಧ್ಯೇಯನೇ ಅದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಧ್ಯೇಯ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕೂಡ ದೇವೇಗೌಡರು ಕೊನೆ ಕೊನೆ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಾರಿ ಮಗನನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಗದೀಶ್ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಥವಾ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮನಸ್ತಾಪ ಮತ್ತೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಪಕ್ಷವನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿ ಎಂ ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀಸನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರದ್ದೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಹೋಗೋದು ಸಹಜ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಿ ಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೇ ಸಿ ಎಂ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹಾಗೇನೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಬರ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಯುವ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇರುವಂತ ಏಕೈಕ ಆಯ್ಕೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕೂಡ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಿ ಎಂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಿ ಎಂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇದ್ದಿದೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಸಿ ಎಂ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೀಟ್ಗಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕರ್ ಗೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಸರಿ 
ಚುನಾವಣೆ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲ ಆದರೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇಂಥದ್ದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಜನರಿಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿದೆ ಜಗದೀಶ್ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ ಸಿಎಂ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಯು ಆರ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಮಗನ ಹೆಸರೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಿ ವೈ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರ ಹೆಸರು ಎತ್ನಾಳವ್ರ ಹೆಸರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎತ್ನಾಳವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮದೇ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅವರು ನಾನು ಆಗೋದಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕುದುರೆಯನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಮಜವಾಗಿದೆ ಎತ್ನಾಳವ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮಂತ್ರಿಗಿಂತ ಆಗದ್ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲೇ ಮಾತಾಡಿದರು ಆದ್ರೆ ಸಿ ಎಂ ಎ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೌದು ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೆಲವು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಅವರು ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಗದೀಶ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಿ ಎಂ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಹೆಸರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದೆ ಹೌದು ಹೌದು ನೋಡಿ ಬಿ ಎಂ ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಾವು ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿ ಎಂ ಸಿ ಎಂ ಅನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಹಳ ಬಹುತೇಕ ಜನ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಲ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜಾಲ ಮೀನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಕೊಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಂತೂ ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದೊಂದು ಕುತೂಹಲ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಿ ಎಂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜೋಶಿ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದ್ವಂದ್ವ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಮೂವರು ನಾಯಕರನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತುಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಇದೆ ಅದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೆಸರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಆದರೆ ಅಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನೇ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರು ಸಿ ಎಂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಅನ್ನೋದು ಜಗದೀಶ್ ಹಾಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ಸಿ ಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಸಿ ಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೂರಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಸನಿಹದಲ್ಲಿತ್ತು ಸೊ ಏನು ಚಾನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬಹಳ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಇಂಥವ್ರನ್ನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದು ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಿಡಿತ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹಿಡಿತ ಅಥವಾ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಿ ಎಂಗೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹಿಡಿತ ಈಗ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನ
ಸೊ ವೋಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ತಪ್ಪದೆ ನೀವು ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಸಿ ಎಂ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಬಹುದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಮೂಲ್ ವರ್ಸಸ್ ನಂದಿನಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಹಿಜಾಬ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ ಡಿಬೇಟ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ರೆಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಕುಡ್ ಸ್ವೇ ದ ವೋಟರ್ಸ್ ದ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಅಂಡ್ ವೋಕಲ್ ಲಿಂಗ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೆಕೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವೋಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಡೇಲಿ ಕವರೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೇ ಅಟ್ ಫೈವ್ ಪಿ ಎಂ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಟಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಔಟ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಜೀರೋ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಜರ್ನಲಿ